Hi friends, Nenni me Rafi and welcome to Tech Facts YouTube channel. Friends, this is Xiaomi Yammai Air 2. So, this is the first time I unbox it. This is the first time I have shared the performance. This is the Xiaomi Yammai Air, the second generation. This is the first generation. So, the first generation is very important. So, this is the in-ear type. This is the bubbles. This is the air buds. This is the Apple style. This is the sticker. This is the design. This is the design. ओपन जैसे इंदर आज चुप्पी स्थानों ये करना कि यम्मई एयर टू वन रास्ते में शामी ब्रांडिंग एंड पेस्ट ने इट अंतर को ना कि चाइनीस लोने होंगे तो देनी प्रमाण साधारण लेमु कस्टम कुछ हम अलग ये करा का क्यूआर कोड गुड़ा होंगे ये क्यूआर कोड मान कि ये आपने ओपन जैसे ना नटो अंडर मान कि यम्मई � लाइफ ऐला उन्नत ने बैटरी लाइफ ऐला उन्नत ने कनेक्शन डिटेल्स वाले ने गुड़ा आज मान के चुपिस तो उन्नत ने सो दाने गुड़ा मज़िल मान ऑक्सर इंस्टॉल जाता हूँ सो प्रथम मान ये बॉक्स ने ओपन जाता हूँ इधर मान के प्रेजेंट के बैंगुड़ा.com लो मात्र में अवेलेबल गांधे माना इंडिया का तीस फाइनल का मान की ईयरबड्स डिजाइन है तो छोटा न किला ऑन टंडे दिनी केस मात्रम कुछ चिन्ना जान बिस्तरी एक्चुअल ना देख रहे एयर वन गुड़ा होंडे सो ये एयर वन अक्सर ओपन जस्ट चुपिस्ता हूँ इधर गुड़ मान की व्हाइट कलर लोने ऑन टंडे सेम मटेरियल यूज़ जैसे एबीएस मटेरियल हो कुछ हाई क्वालिट एप्पल एयरपॉड्स लगे होंडे, वाट के ओके परफेक्ट कॉपी अनुगर जब कोचो, सो इतनी चाइनीस एप्पल बर्ड्स कोड़ा अनुगोचो, बाने उन्हें डिजाइन मातम छोड़दम, दिन तो मान के डिजाइन अलग उन्ना करनी, मान के मेन का कावल सुन्दी, ऑडियो क्वालिटी, अदे मान के मेजर क्राइटेरिया आधे पर मानों टेस्टेस ना पर चुपता नो इका दिन तो मान की एयरबर्ड्स के सामान से केस उन्हें ये केस पायन मान को कच्ची ना प्लास्टिक कवरेज तेल प्रोवाइड किया सर दिन मानों तीसरे दम सो इधे दिन सामान से केस तो एयरबर्ड्स वन तक कंपेयर जैसे एयरबर्ड्स केस मात्रन टू केस मात्रन चला चिन्ना गा उन्हें इकड़ मेरे जोड़ो चु इकोन जो हैवी गा उन्हें इधे मात्रन कोन जो चिन्ना गा ने उन्हें बरु गोड़ा चला थकु गा उन्हें सो इधे चला बरु उन्हें चला तक्कु और बरु तो ने उन्हें so ini permainan open jadi, kami ada juga lower permainan kita rendah cases ke saman ini cina placing guna. Ini dengan kita magnetic lock tu asli ni just mana kita berita lock ahi poten di, so ilah lock itu di. Biar connection kita cara interesting guna di, connection cuci cerap pun cukup tanu, so ini mana bundu pakai berdam. Ikan box lo mana kita ओक इंस्ट्रक्शन मैनुअल उन टाइम दे ये दी प्रेजेंट का चाइनीस लोने आऊँ दे नो इंग्लिश मार के चाइनीस राधु पक्का बढ़ा दम अलग है मार को का टाइप सी केबल उन टाइम दे मार के चार्जिंग केबलो अलग है इधर मार के विल फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट चेस ना चप्पत ना रो अंटे इन द मुंडो प्रीवियस जेनरेशन लेफ़ एराउंड दो फोर आवर्स इंची फाइव आवर्स है तो बैटर लेफ़ इवा गलो, सो इला दिन तो इनको कनालु सार लोगों में चार्ज जस कोचु, अंटे नियरली ओके ट्वेंटी आवर्स ने विल क्लाइम जस नरगने, रफ़ का मन के ओके पधेर नंची पधार पधेर गंटला वर कहते बैटर लेफ़ इवा गलो, मन के म्यूजिक प्लेबैक को � मात्र में मेरे को सांग आने दे प्ले होते हैं। वंस मेरे चबूल लॉन्च वेट ने रिमूव जैसे रन कोण दे सांग आने दे आगे पोते हैं। इस अंसार दान को सं यूज़ जस्ट नर्विलो। चाला बाउंड आने दे आज जल ये देते मान की एयर बट्स एयर एयर लो वन लोगों का इलान संसारे उन्होंने करवाने मे विल करा वाड़ा रो सो इधर इधर इंग सामान्य डिजाइन है इधर मार के टोटल का प्लास्टिक बिल्डो एबीएस मटेरियल आंडा देने चला टफ प्लास्टिक का निजप कोचो बिल्ड कॉल डेरा सुपर गांव दे राइट लेफ्ट इंडिकेशन जो भी जो भी सुन्दे अलग मार के एक्सेक्ट या परंतु भी निजप पन करता एयरपोर्ट्स लगे होने एप्पल कंपनी के सामान दें चुना एयरपोर्ट्स लगे होने विट निपुण यहाँ पे ऐसे रहा होने चुपिस्ता हो सो दिमेज वाला बैक से मान के चाइनीस लोग होंडे इधर मान के आदम गाड़ो लाइट डिस्क होंडे अलग है मान के उसका एलईडी इंडिकेटर उन्होंने इधर मान के बैटरी कैपेसिटी नहीं 
ఉన్నప్పుడు అక్కడ లైట్ అయితే వెలుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా అది వెలుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఉంటుంది సో సైడ్కి ఒక బటన్ ఉంటుంది ఈ బటన్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైతే పేరింగ్ మిస్ అవుతుంటుందో ఆ పేరింగ్ని రీఫ్రెష్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతుంది లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే పేరింగ్ని రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇది దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ సో ఒకసారి చూద్దాం వీటిలో బ్యాటరీ లైఫ్ ఉందా లేదా అనేది బ్యాటరీ ఉంటే మాత్రం వెంటనే ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం సో మనకి ఇక్కడ లైట్ అయితే వెలగట్లేదు అంటే దీంట్లో మనకి ఛార్జింగ్ లేదని అర్థము కాసేపు ఛార్జింగ్ పెడతాను ఛార్జింగ్ పెట్టిన తర్వాత దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టాను ఇక్కడ చూడండి మనకి క్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవుతుంది అంటే ఇది మనకి ఛార్జ్ అయిందని అర్థము ఇప్పుడు దీన్ని ఫోన్తో ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను సింపుల్ ఏదైతే మనకి ఎంఐ ఏర్ వన్లో ఉందో అలాగే కేసు ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి బ్లూటూత్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాసెస్ సింపుల్ ఈ కేసుని ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది అలాగే ఫస్ట్ మీరు మీ ఫోన్లో బ్లూటూత్ని యాక్టివేట్ చేయండి బ్లూటూత్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఇలా దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఎంఐ ఏర్ అని చూపించాలి అలా చూపించలేదు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ ఒక బటన్ ఉంటుంది ఈ బటన్ మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ వెంటనే మీకు బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీని రీఫ్రెష్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు బ్లింక్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీ ఫోన్లో రీఫ్రెష్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీకు చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎంఐ ఏర్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ టూ అని చూపిస్తుంది సో దీని మీద ట్యాప్ చేసేయండి ఆటోమేటిక్ ఇది మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయితే చాలు ఇది మీకు ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఈ ఫోన్లో బ్లూటూత్ యాక్టివేట్లో ఉన్నంతకాలం ఇది మీకు ఆన్లోనే ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలా క్యాప్ క్లోజ్ చేశారనుకోండి బ్లూటూత్ టర్న్ ఆఫ్ అయితే అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి బ్లూటూత్ ఆగిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఓపెన్ చేయండి వెంటనే మీకు మళ్ళీ కనెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీకు ఏఏసీ అని కూడా చూపిస్తుంది బ్యాటరీ పర్సెంట్ మీకు హండ్రెడ్ అని చూపిస్తుంది జస్ట్ నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాత్రమే ఛార్జింగ్ పెట్టాను మేబీ ఫస్ట్ టైం దీనికి అట్లీస్ట్ కాసేపు అయినా ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనుకుంటా అందుకే మనకి ఇందాక ఎల్ఈడి అయితే చూపించలేదు సో వాట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇదైతే మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కంట్రోల్స్ ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను ఇందాక చెప్పాను కదా దీంట్లో మనకి కంట్రోల్స్ అనేవి చెవులో పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇవి డిటెక్ట్ అవుతుంది మ్యూజిక్ కూడా ప్లేబ్యాక్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక సాంగ్ అయితే ఓపెన్ అయింది కదా అయితే దీంట్లో మనకి ఓన్లీ కొన్ని కంట్రోల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సాంగ్ ప్లే అలాగే పాస్ కాల్ లిఫ్ట్ చేసుకోవడం అలాగే ఎన్ చేయడం ఇవి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అది కూడా మనకి ఈ సెన్సార్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ చేస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను సెన్సార్ని క్లోజ్ చేయలేదు సో డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను సాంగ్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు కానీ సెన్సార్ని ఇలా క్లోజ్ చేయండి జస్ట్ సెన్సార్ని క్లోజ్ చేసి మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేయండి సాంగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సింపుల్ ఇలాగే మీరు చెవులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కంట్రోల్స్ అనేవి మీకు వర్క్ చేస్తాయి అదే మీరు చెవులో లేవనుకోండి ఈ కంట్రోల్స్ వర్క్ చేయవు మళ్ళీ చూడండి సో ఆటోమేటిక్గా మీకు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే సాంగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇలా దీన్ని మీరు వాడుకోవచ్చు అలాగే కాల్ లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అలాగే లెఫ్ట్ దాన్ని మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేశారనుకోండి మీకు గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఒకసారి చూద్దాం దీంట్లో గూగుల్ అసిస్టెంట్ వస్తుందో లేదో ఓహో ఇక్కడ చూడండి గూగుల్ అసిస్టెంట్ వెంటనే ఓపెన్ అయిపోయింది సో చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది ఇది సింపుల్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా మనకి ఈజీగానే ఓపెన్ అవుతుంది కంట్రోల్స్ కూడా బాగానే వర్క్ చేస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ బటన్స్ని రీమ్యాప్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం వీళ్ళు ఏదైతే యాప్ ఇచ్చారో ఆ యాప్ని మాత్రం మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం ఓకే దీంట్లో మనకి మొత్తం చైనీస్లోనే ఉంది నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు కానీ దీంట్లో మనం బటన్స్ని రీమ్యాప్ అయితే చేసుకోవచ్చు అంటే వీటిని సాంగ్ ఫార్వర్డ్ అలాగే బ్యాక్వర్డ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కానీ ఇదైతే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ నాకు అర్థమైతే మళ్ళీ మీకు త్వరలోనే ఏదో ఒక పోస్ట్ రూపంలోనే చెప్తాను సో ఇదైతే స్కిప్ చేయండి కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అయితే మీకు ఓన్లీ సాంగ్ ప్లే అలాగే పాస్ అలాగే మీకు వాయిస్ అసిస్టెంట్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తాయి ఈ షామ్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ సెకండ్ జనరేషన్ని కొన్ని రోజుల నుంచి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి అలాగే దాంట్లో కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో డిజైన్ విషయానికి వెళ్తే ఇది లాస్ట్
మనకి హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ తోనే తయారు చేస్తారు దీనికి మాత్రం పైన మనకి సిలికాన్ హెడ్స్ ఉంటాయి అండ్ మనకి సిలికాన్ ఇయర్ బడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా మీకు చెవుల్లో ఈజీగా హ్యాంగ్ అవుతాయి అలాగే ఫిక్స్ కూడా అవుతాయి అన్నట్టు సో ఇదే డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో ఇక దీంట్లో మనం మేజర్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సౌండ్ క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యానని చెప్పాలి ఎయిర్ పాడ్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే సో దీంట్లో సౌండ్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా మీకు చెవు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సౌండ్ కూడా చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తుంది కానీ ఇది మాత్రం వీళ్ళు కొంచెం యాపిల్ ఎయిర్ పాడ్ స్టైల్ డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఇది మనకి సైడ్ ఉంటుంది అనమాట సెమీ ఇనియర్ టైప్ అన్నట్టుది ఇదేమో లోపలికి ఇనియర్ టైపు ఇదేమో సెమీ ఇనియర్ టైపు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి చెవి లోపల వరకు వెళ్ళే అవకాశం అయితే లేదు సౌండ్ సౌండ్ మాత్రం మనకి పైనే ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా తక్కువగా ఉందేమో అనిపిస్తుంది సో దానికి బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ని మెయింటైన్ చేయాలి అదొకటే ఆప్షన్ ఇంకా వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు మీకు సౌండ్ బెటర్గా వినిపించాలి అంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని యూజ్ చేయాలి దీంట్లో మీకు మిట్స్ ఓకల్స్ అలాగే మీకు బేస్ ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సౌండ్ మెయింటైన్ చేస్తేనే అవన్నీ కూడా మీకు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది లేకపోతే ఉన్నట్టు కూడా మీకు తెలియదు ఎందుకంటే సౌండ్ కూడా మనకి పైన పైన ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒకటి దీంట్లో డ్రాబ్యాక్ అయితే ఉంది సౌండే మనకి మేజర్గా ఎందుకంటే మనం ఎంత డబ్బులు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ బాగాలేదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా అది మనకి అంత సాటిస్ఫాక్టరీగా అయితే అనిపించదు సో నాకు కూడా అలాగే ఉంది సౌండ్ విషయంలో మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా దీంతో కంపేర్ చేస్తుంటే ఎక్కడో ఉందని చెప్పాలి యాక్చువల్గా మీరు నా ఎంఐ ఎయిర్ పాడ్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ వీడియో చూస్తే దాంట్లో నేను ఈ ఎంఐ ఎయిర్ పాడ్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఉన్న ఒకే ప్రాబ్లం గురించి మెన్షన్ చేశాను అదేంటంటే ఈ ఏదైతే లెంత్ ఉంటుందో ఇది మనకి ఇయర్ బడ్ చెవిలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది లెంత్ తగ్గిస్తే సూపర్గా ఉంటుందని ఆ వీడియోలో నేను చెప్పాను ఇది ఎగ్జాక్ట్గా వీళ్ళు లెంత్ తగ్గించే తీసుకొచ్చారు ఈసారి దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మీరు చూడవచ్చు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది లెంత్ సో ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు సో ఇంత లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెవులో మీకు పర్ఫెక్ట్ లెంత్తోనే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే సౌండ్ మాత్రం అంత గొప్పగా అయితే లేదు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అదే సౌండ్ అయితే అంత బాగేమి లేదు ఇక దీంట్లో కాల్ క్వాలిటీ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం కాల్ క్వాలిటీ సూపర్గా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే రూమ్ కండిషన్లో ఉంటారు అంటే ఇలాంటి రూమ్లో ఉంటారో లేదంటే నార్మల్ ట్రాఫిక్ ఉన్న ఏరియాలో కానీ బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం దీన్ని అయితే యూస్ చేయలేరు నాయిస్ అయితే రికార్డ్ అయితే అవుతుంది ఎదుటి వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది మీకు కాదు సో నార్మల్ రూమ్ కండిషన్లో మీకు కాల్స్ అయితే సూపర్గా ఉంటాయి ఇంకా బయట ట్రాఫిక్లో హెవీ ట్రాఫిక్లో మాత్రం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే అంత గొప్పగా అయితే లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు ఇక దీంట్లో అబ్జర్వేషన్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి టచ్ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఎయిర్ పార్ట్స్ వన్లో ఉన్నాయో అలాగే ఓన్లీ లిమిటెడ్ టచ్ కంట్రోల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ దీంట్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి దీన్ని రీమ్యాప్ చేసుకోవచ్చు నిజానికి వీళ్ళు ఒక యాప్ ఇచ్చారు ఆ యాప్లోకి వెళ్ళి మనం దీన్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని సో దాంట్లో మనం రీమ్యాప్ చేసుకోవచ్చు అంటే ట్రిపుల్ ట్యాప్ చేస్తే సాంగ్ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి ట్రిపుల్ ట్యాప్ చేస్తే లెఫ్ట్ దాన్ని బ్యాక్ రావాలి ఇలాంటి కొన్ని రీమ్యాప్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ యాప్ మొత్తం కూడా మనకి చైనీస్లోనే ఉంది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా దీన్ని కొంటే మీరు మీకైనా అర్థమైతే కింద కామెంట్స్ అయితే రాయండి నాకైతే అర్థం కావట్లేదు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే సాంగ్ లిఫ్ట్ ప్లే అలాగే పాస్ చేసుకోవచ్చు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే మీరు కాల్ని లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎండ్ చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు అయితే ఓకే లెఫ్ట్ దాన్ని మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే గూగుల్ అసిస్టెంట్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఈజీగానే ఉంది గూగుల్ అసిస్టెంట్ మాత్రం చాలా యాక్టివ్గా అయితే వర్క్ చేస్తుంది మేబీ సిరీ కూడా అలాగే వర్క్ చేసే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు నా దగ్గర యాపిల్ ఫోన్స్ అయితే లేవు కాబట్టి నేను చెప్పలేను ఇది అయితే వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి అది కూడా వర్క్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఇది దీని గురించి నేను అబ్జర్వేషన్ కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ అలాగే కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది ఇక బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బ్యాటరీ లైఫ్ ఈ ఇయర్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బెటర్ ఇది ఇది మీకు మాక్సిమం అది వస్తే త్రీ అవర్స్ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ ఇస్తుంది ఇది మీకు ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ సింగిల్ ఛార్జ్లు ఇస్తుంది అలాగే మీకు ఛార్జింగ్ కేస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇది మీకు ఓవరాల్గా అంటే దీన్ని కూడా మీరు నాలుగు సార్లు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా నాలుగు సార్లు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఎయిత్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్లో మీకు పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటలు
ఎంఐ ఎయిర్ పాడ్స్ సెకండ్ జనరేషన్ గురించి వీడియో నస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే ఇది నీ ప్రజెంట్ ప్రైస్ మీకు బ్యాంగూర్ డాట్ కామ్లో తొమ్మిది వేల ఏడు వందల వరకు ఉంటుంది కానీ ఇది మనకి ఛానల్కి వీళ్ళు నాలుగు వేల రెండు వందలకి కూపన్ కూడా అయితే ఇచ్చారు దాని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నది కూపన్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి వీడియో నేస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు దిస్